Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o dwóch najważniejszych polskich postaciach czasów II wojny światowej. Generale Władysławie Sikorskim i generale Władysławie Andersie. Obaj mieli spore ambicje polityczne i nie przepadali za sobą. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądały ich wzajemne relacje. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Generała Władysława Andersa, dowódcę II Korpusu Polskiego i generała Władysława Sikorskiego, premiera i naczelnego wodza, można zaliczyć do najważniejszych polskich postaci czasów II wojny światowej. Obaj mieli wyraziste charaktery i obaj cieszyli się autorytetem w środowisku Polaków na zachodzie. Generał Anders zawsze lubił mieć własne zdanie. Z tego powodu miał też skłonności do niesubordynacji. Anders miał też spory autorytet wśród swoich żołnierzy, którzy wraz z nim wydostali się z piekła Związku Sowieckiego, a potem stanowili trzon drugiego Korpusu Polskiego, największej jednostki polskich sił zbrojnych na zachodzie. Te cechy Andersa sprawiały, że generał Sikorski, który bezwzględnie eliminował swoich politycznych przeciwników, miał z nim spory problem. Bez wątpienia od początku istniał pomiędzy nimi konflikt. Generał Zygmunt Szyszko Bochusz, szef sztabu Armii Polskiej w Związku Sowieckim, a potem zastępca Andersa w drugim korpusie, w swoich wspomnieniach wydanych już po wojnie, przytacza scenę, jaka wydarzyła się podczas pierwszej wizyty Sikorskiego u Andersa jeszcze w Związku Sowieckim. W czasie rozmowy, jaka się wtedy pomiędzy nimi odbyła, Sikorski zwrócił się w pewnym momencie do Andersa słowami. Mówiono mi, że zaczyna mi pan wyrastać ponad głowę. Anders skwitował to słowami. Nie wydaje mi się, aby pan generał był człowiekiem, któremu można wyrosnąć ponad głowę. Ta sytuacja dobrze pokazuje, jak faktycznie wyglądały bezpośrednie spotkania Sikorskiego z Andersem. Osobowości, charaktery i ambicje obu generałów były przyczyną takiego ich właśnie przebiegu. Na późniejszą skrajnie negatywną ocenę relacji Sikorskiego i Andersa niewątpliwie wpływ miała katastrofa w Gibraltarze, do jakiej doszło 4 lipca 1943 roku, w wyniku której zginął generał Sikorski. W jej rezultacie pojawiły się głosy, że w rzeczywistości katastrofa w Gibraltarze nie była katastrofą, a zamachem. Czy tak rzeczywiście było, tego nadal nie wiemy, bo dokumenty archiwalne na ten temat, jakie znajdują się w brytyjskich, niemieckich i sowieckich archiwach, nadal pozostają tajne. W każdym razie, po katastrofie w Gibraltarze pojawiła się teza o współodpowiedzialności Andersa za śmierć Sikorskiego. Jako pierwszy tę tezę zasugerował były premier rządu polskiego w Londynie Stanisław Mikołajczy, który na kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1946 roku jasno stwierdził, że moralnym sprawcą śmierci generała Sikorskiego jest generał Anders. Ale to wynurzenie premiera Mikołajczyka było dopiero wstępem do brutalnych ataków na generała Andersa, w których to atakach obwiniano go za śmierć Sikorskiego. Wykonawcą jednego z takich ataków był generał Gustaw Paszkiewicz, który po powrocie do Polski stał się gorliwym wyznawcą nowego komunistycznego systemu. Otóż Paszkiewicz w czasie posiedzenia Sejmu, jakie miało miejsce 24 czerwca 1947 roku, centralnie uderzył w generała Andersa. 
zakomunikował zebranym na sali posłom, że podczas rozmowy z generałem Andersem, która odbyła się przed spotkaniem Sikorskiego z oficerami drugiego korpusu, Anders miał namawiać go do tego, aby przyłączył się do spisku, którego celem miało być zastrzelenie Sikorskiego podczas tego spotkania. W reakcji na propozycję Andersa Paszkiewicz miał odpowiedzieć mu, że jeśli tak się stanie, to on sam zostanie zastrzelony. Nie wydaje się jednak, aby przytoczona przez generała Paszkiewicza sytuacja miała rzeczywiście miejsce. Paszkiewicz zrobił to raczej po to, aby zdyskredytować Andersa w oczach Polaków i jeszcze bardziej przypodobać się swoim komunistycznym patronom. Inną osobą, która dokonała brutalnego ataku na Andersa był rotmistrz Jerzy Klimkowski, który we wrześniu 1941 roku został jego adiutantem. Stało się tak, ponieważ Anders znał Klimkowskiego jeszcze z czasów przedwojennych, gdy dowodził nowogródzką brygadą kawalerii i dlatego uznał go za dobrego kandydata na swojego adiutanta. Ta decyzja Andersa była chyba jego najgorszą decyzją personalną w życiu, bo Klimkowski, będąc jeszcze w sowieckim obozie, został agentem NKWD. Jako adiutant Andersa Klimkowski odegrał bardzo negatywną rolę w kształtowaniu jego relacji z generałem Sikorskim. To właśnie on zawiązał w maju 1943 roku w drugim korpusie tajne sprzysiężenie, którego celem miało być odsunięcie Sikorskiego od władzy. Powodem działania Klimkowskiego Miało być to, że Sikorski prowadził zbyt ugodową politykę wobec Sowietu, co uznane zostało przez niego za całkowicie sprzeczne z polską racją stanu. Sygnały o istnieniu takiego sprzysiężenia w drugim korpusie dotarły do Sikorskiego. Z ich powodu Sikorski udał się w czerwcu 1943 roku na inspekcję drugiego korpusu zamierzając spacyfikować zbuntowanych przez Klimkowskiego oficerów. Ta inspekcja, jak wiemy, znalazła swój tragiczny finał 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze. Wiele wskazuje na to, że działania Klimkowskiego były inspirowane w Moskwie i miały na celu wzmocnienie fermentu pomiędzy polskimi dowódcami. Anders długo bronił Klimkowskiego, ale w końcu zrozumiał jego nikczemną rolę i zdecydował o jego usunięciu z funkcji adiutanta i oddaniu pod sąd polowy. W rezultacie tego Klimkowski trafił do więzienia, w którym przebywał prawie dwa lata. Gdy w lecie 1945 roku z niego wyszedł, postanowił wrócić do Polski, rządzonej już przez komunistów i wtedy zaczął brutalnie atakować Andersa, oskarżając go o udział w przygotowaniu zamachu na generała Sikorskiego. Swoje insynuacje wobec Andersa Klimkowski zawarł w książce zatytułowanej Byłem adiutantem generała Andersa, wydanej w 1959 roku, której tezy później wielokrotnie były powielane przez komunistyczną propagandę. Znacznie skuteczniejszym atakiem na Andersa był ten, którego autorem była wdowa po generale Sikorskim. W 1963 roku, w 20. rocznicę katastrofy gibraltarskiej, postanowiła wysłać list do Andersa, w którym zażądała, aby ten nie pojawiał się na organizowanych z tej okazji uroczystościach. Jak brzmiał ten list, tego dokładnie nie wiemy, ale w innym liście Sikorskiej, skierowanym do generała Kukiela przed tymi uroczystościami, możemy przeczytać między innymi stwierdzenie. Pan Anders pragnie pochylić czoła przed grobem naczelnego wodza. Ten człowiek, którego mój świętej pamięci mąż przywrócił do życia, 
był przecież główną przyczyną śmierci jego, mojej świętej pamięci córki i tylu wartościowych osób. To jest bezczeszczenie pamięci mojego męża. Wszystko więc wskazuje na to, że Sikorska oskarżyła Andersa w skierowanym do niego liście o zawiązanie spisku przeciwko mężowi, którego celem miało być pozbawienie go życia. Trudno jest określić, na jakiej podstawie Sikorska zbudowała swoje oskarżenie. W każdym razie ten list odbił się szerokim echem w środowisku polskiej emigracji co wywołało kolejne plotki na temat faktycznych relacji Sikorskiego i Andersa. Nie ulega wątpliwości, że Sikorski i Anders nie przepadali za sobą. Sikorski zresztą wielokrotnie zastanawiał się nad zdymisjonowaniem Andersa, ale ostatecznie tego nie zrobił. Nigdy jednak nie zaatakował Andersa tak Bezpardonowo, jak zrobił to wobec innych generałów, którzy sprzeciwiali się jego polityce. Sikorski chciał, aby dowódcą tworzącej się w Związku Sowieckim armii został generał Stanisław Haller, którego dobrze znał i z którym się przyjaźnił. Ten jednak został w kwietniu 1940 roku wraz z innymi polskimi oficerami rozstrzelany przez NKWD pod Charkowem, o czym Sikorski nie mógł wtedy wiedzieć. Ostatecznie Sikorski przystał na to, aby dowódcą polskiej armii w Związku Sowieckim był generał Anders. Być może kluczową sprawą w jego decyzji było to, że Anders w maju 1926 roku stanął po stronie rządu, a nie marszałka Piłsudskiego. Do takich faktów Sikorski przywiązywał dużą wagę, formułując swoje oceny dowódców. Początkowo wszystko wydawało się układać dobrze w relacjach pomiędzy Sikorskim a Andersem. Anders zapewniał Sikorskiego o swojej lojalności. W telegramie do Sikorskiego z 21 sierpnia 1941 roku możemy między innymi przeczytać słowa. Mogę zapewnić pana generała, że uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie zawieść pokładanych w nas nadziei i walcząc ramię w ramię ze sprzymierzonymi armiami uwolnić Polskę od najeźdźcy. Ale w miarę upływu czasu Stosunki pomiędzy Andersem a Sikorskim zaczęły się psuć. Wszystko zaczęło się od tego, że Anders ostentacyjnie odmówił Sikorskiemu wzięcia udziału w tropieniu jego politycznych wrogów, Piłsudczyków, do czego wielokrotnie namawiał go zaufany Sikorskiego profesor Stanisław Kot, pełniący wówczas funkcję polskiego ambasadora w Związku Sowieckim. Do otwartego konfliktu pomiędzy Sikorskim i Andersem doszło w związku ze sprawą wyprowadzenia polskiej armii ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Sikorski był od początku temu przeciwny. Z kolei Anders uznał, że w sytuacji w jakiej postawili jego armię Sowieci nie ma innego wyjścia i musi opuścić Związek Sowiecki. Ewakuację swojej armii Anders ustalił osobiście ze Stalinem w czasie spotkania, do jakiego doszło na Kremlu w marcu 1942 roku. Sikorski zmuszony był przyjąć te ustalenia do wiadomości. Ta sprawa stała się wielką ujmą dla Sikorskiego, bardzo czułego na punkcie swojej władzy. Dopiero po ewakuacji wojska Andersa do Iranu Relacje pomiędzy Andersem a Sikorskim stały się nieco mniej napięte, ale i tak nie na długo. Żołnierze Andersa, w znacznej części pochodzący z Kresu, byli coraz bardziej niezadowoleni z powodu ugodowej polityki Sikorskiego wobec Sowietu. Uważali, że ustępstwa wobec nich nic nie dają, zachęcają tylko Sowietów do kolejnych agresywnych posunięć wobec Polski. Sam Anders umiejętnie wzmacniał te nastroje. 
W rezultacie tego atmosfera w jego armii stała się nieprzyjazna dla Sikorskiego, a nawet wręcz wroga. Zauważyli to Niemcy, którzy w lipcu 1943 roku, posługując się ludźmi skontrolowanej przez siebie organizacji Miecz i Pług, usiłowali nawiązać kontakt z Andersem, aby przeciągnąć go na swoją stronę. Na szczęście ta próba zakończyła się całkowitym fiaskiem. Konflikt pomiędzy Andersem a Sikorskim narastał. Jednak w czerwcu 1943 roku, gdy Sikorski przybył na inspekcję drugiego korpusu, relacje pomiędzy nimi się znacznie poprawiły. Anders w czasie tej wizyty zakopał topór wojenny i wysłał Sikorskiemu jasny sygnał, że chce być wobec niego całkowicie lojalny. W rezultacie tego Sikorski uspokoił się i obaj generałowie zaczęli szczerze rozmawiać o istniejącej sytuacji i stanie polskich spraw. Wielu krytyków działań Andersa zarzuca mu, że nie pożegnał wówczas osobiście naczelnego wodza, gdy ten wracał do Londynu. Ale ten zarzut wydaje się być bezpodstawny, ponieważ Anders zapadł wtedy na malarię i pozostawał w izolacji. Niewątpliwie relacje pomiędzy Sikorskim i Andersem uwarunkowane były ambicjami obu generałów. Ale też na ich jakość wpływ miały intrygi w polskim środowisku w Londynie oraz działania obcych wywiadów brytyjskiego, sowieckiego, niemieckiego, z których każdy miał swoje cele w tej sprawie. Nie ma jednak podstaw do tego, aby sądzić, że Anders posunął się do skrytobójstwa, aby wyeliminować Sikorskiego. Nie ma też podstaw do tego, aby uznać go za zegarmistrza katastrofy w Gibraltarze. W moim następnym filmie opowiem Państwu o oblężeniu Leningradu w czasie II wojny światowej. Niemcy oblegali to miasto przez prawie 900 dni, ale nigdy go nie zdobyli. Dowiecie się, dlaczego tak było. Ten film zatytułowałem Znienawidzone miasto Hitlera. Dlaczego Niemcy tak długo oblegali Leningrad? Gorąco zapraszam do oglądania. Ponownie zachęcam Państwa do odwiedzenia kanału Historia na Blachę. Cześć. Dzisiaj mówiąc dość krótko, ten kanał prowadzi 14-letni Franciszek Sydor, który pokochał historię, a teraz opowiada o niej z pasją na YouTubie. Wesprzyjcie go Państwo dokonując subskrypcji. Link do kanału znajduje się w opisie pod filmem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom. Pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, pan Piotr Kos, pan Bartłomiej Biegała, Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.